शुभ विकल सर काइंडली टू रिकॉर्ड हां रिकॉर्ड होबे ओके सर ये हमारे जो लेक्चर टी हम लोग देखते हैं शेडी होते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेक्चर थ्री तो तो कल हम लोग प्रोडक्शन शो करते हैं सिलम एक है ना एक तो छोभी देखा जाता है तो हम लोग देखते बात चलता है ना एक ता ऑटो बा टेम्पो बोल बो बा की बोल बो जाइयो अलग अलग दे विभिन्नो नाम शेटा � मेटेरियल tangible and visible output production system that serves a need of satisfy one eta ekta visible orthat jeta ke dekha jabe chhua jabe ebong seta amader uddeshyo hocche amader je demand amader je chawa seta ke fulfill korbe seta ke amra product bolchi tangible products are often touch to be easier to market as a, they can shown demonstrated touch displaced eta ke dekha jabe touch kore jabe demonstrated kora jabe for your audience and understand terms of value at their needed tahole product hocche sei jinish jeta production er pore toiri hobe definitely ebong seta tangible ebong visible hobe hate dekha jabe chhoa jabe seta amader ekta chahida ke puron korbe seta ke amra bolte chhi product ekhane obosthito somosto kichu product okay tale product holo amader ekta chahida ke puron korbe ebong kintu seta hate chhoa jabe dekha jabe tangible seta ke amra bolte chhi product चो देखते এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা গাড়ি ড্রেজে আমরা কি করছে এখানে পরিষ্কার করছে ওয়াশ করছে তো সেটা একটা সার্ভিস তো সেটাকে তো আর আসলে তিনি কাজ করছেন কাজটাকে দেখা যাচ্ছে বাট এটাকে তো টাচ করা যাচ্ছে না তাই না যে তার যে কাজটা সেটাকে আমরা টাচ করব কিভাবে বা উপলব্ধি করা যাবে যে হ্যাঁ তিনি কাজটা করছেন অথবা একজন নার্স তিনি সেবা করছেন রোগীর এরকম সো বলা হচ্ছে সার্ভিস ইজ এ ट्रांजेक्शन इन हुईस एकानो ट्रांजेक्शन करते हैं इन हुईस नो फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर और तो फिजिकली कोनो किस्सू दवा प्रदान प्रदान माने दवा होती है ना बट ट्रांसफर करा होती है ना टू द सेलर सेलर रेका से और टू द बायर अथवा बायर रेका से द बेनिफिट्स ऑफ सास सर्विस हेल्ड टू द डेमोनेस्ट्रेड बाय द সেটা উপলব্ধি করা যাচ্ছে বাট এটা তো কোনো ফিজিক্যাল কোনো কিছু ট্রান্সফার হচ্ছে না বাট এটা কিন্তু সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে বা এখান থেকে তোমাদের যে ডিমান্ড একটা ইচ্ছা সেটা কিন্তু ফিল আপ হচ্ছে সো এখানে একটা নন ম্যাটেরিয়াল গুডস প্রভাইডেড বাই এ কোম্পানি সেটা হতে পারে তোমার ফোন কোম্পানি সেটা হতে পারে তোমার ফোন কোম্পানির বাদে অন্য যে কোনো প্রকার সার্ভিসিং সেন্টার যেমন এখানে गवर्नमेंट অফিস তারপর চাইল্ড কেয়ার সেন্টার cleaning and maintenance seta garden office car wash bole na je tar por je toilet porishkar kore tanki like financial consulting education and training entertainment financial services these are the ki eglo hocche amader service etao kintu production er ekta antarbhukto okay so a service ebong aro kichu royeche jemon dekho health care তারপরে রয়েছে পার্সোনাল বিউটি পার্লার যেটা তারপর মার্কেটিং অ্যাডভারটাইজিং টেলিকমিউনিকেশন দেখো এখানে এই পাশে গুডস গুলি রয়েছে বা প্রোডাক্ট গুলি রয়েছে টেবিল টেনিসের যে ব্যাট টেবিল টেনিস না এটা টেনিস আর কি মোবাইল ফোন টিভি কার এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট বা গুডস এই পাশে যেটা রয়েছে দেখো সেটা হচ্ছে টেনিস কোচ টেনিস কোচ যে সেবা দিচ্ছে যেটা শেখাচ্ছে সেটাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না উপলব্ধি করা যায় स्मार्टफोन रिपेयर टीवी रिपेयर 
কার ওয়ার্কশপ এরা কিন্তু সবাই সেবা দিচ্ছে আবার এ পাশে আরো কিছু রয়েছে যেমন পিওর সার্ভিস যেগুলো টিচিং হাউস হোল্ড ক্লিনিং প্লাম্বিং রিপেয়ার রেস্টুরেন্ট মে মেড টু মিজার ক্লোদিং তারপরে নিউ কার রেডিও অল থিংস আর আমরা বলতেছি পিওর সার্ভিসেস তাহলে সার্ভিস এবং ইয়ের ভিতরে পার্থক্য হয়তো আমরা একটু বুঝতে পেরেছি যে প্রোডাক্টের ভিতরে ওকে নাও এই দুটোর পার্থক্যটা একটু ডিটেইলসে জানব বলা হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট কি প্রোডাক্ট হচ্ছে যে ট্যাঞ্জিবল থিংস যেটা দেখা যাবে আর এটা হচ্ছে ইনট্যাঞ্জিবল থিংস যেটা দেখা যাবে না বা ছোঁয়া যাচ্ছে না প্রোডাক্টস আর ডিরাইভড বাই দ্য কাস্টমার ভ্যালু তো এটা একটা ভ্যালু আছে যেমন কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমরা সেটা পাই ডিরাইভড বাই দ্য কাস্টমার আর ভ্যালুস অফ সার্ভিস অফারড বাই দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার এটা সাধারণত সার্ভিস প্রোভাইডার দেয় আলুর কেজি আর এই যে নার্সার যে ইয়ে সেটা সাধারণত যারা সার্ভিস দিবে মনে করো যারা আমাদের ওই যে ইয়ে থাকে না সিকিউরিটি গার্ড তারাও কিন্তু সার্ভিস প্রোভাইড করছে ওকে তারপরে বলা হচ্ছে কাস্টমার কেয়ার প্রোডাক্ট কাস্টমার কেয়ার অফ প্রোডাক্ট ইস লিমিটেড কাস্টমার কেয়ার এতটা থাকে না বাট ফর ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ মার্কেটিং সার্ভিসেস কিন্তু সবসময় খোলা থাকে দেখো একটা ফোন কোম্পানি তার সার্ভিস কিন্তু সবসময় খোলা আছে ঠিক আছে তো ফোনের সার্ভিসিং কিন্তু সেভাবে বা ফোন যে হার্ডওয়্যার যেটা রয়েছে যেটা বস্তুগত উপাদান সেটার কিন্তু সেরকম কিছু খোলা নাই তারপরে প্রোডাক্ট ক্যান বি স্টোরেড ফর ফিউচার ইউজ আর যেটা আমাদের সার্ভিস সেটা কি স্টোর করা যাবে স্টোর করা যাবে না বলা যে প্রোডাক্ট ক্যান বি ওন্ড এটা ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে পারে বাট এই সার্ভিসটা তো ব্যক্তি মালিকানাধীন কিভাবে হবে তা কোয়ালিটি অব দ্য প্রোডাক্ট ডিপেন্ডস অন ইটস ন্যাচার অবশ্যই দ্য সার্ভিস ডিপেন্ডস অফ অন দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার সাজিয়ে নিতে হবে এবার আসি मुदी दोकानदार रही से हलो जेमिक्रम তো যখন এরকম কনজিউমার টু কনজিউমার একজন আরেকজনের কাছে বেচে দেয় সেটাকে আমরা বলতেছি কি কনজিউমার টু সি টু সি আর বিজনেস টু কনজিউমার এবং বিজনেস টু বিজনেস সো এই তিন প্রকার ট্রেড প্রচলিত আছে আমার পণ্যের বেচা কেনার জন্য এরপরে আসব প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল আমাদের মানুষের যেমন লাইফ সাইকেল রয়েছে ঠিক সেরকম প্রোডাক্টেরও লাইফ সাইকেল রয়েছে আমরা কি সাধারণত আমরা মানুষরা ছোট থেকে বড় হই তারপর একটা সময় থাকে তারপর আস্তে আস্তে বুড়ো হয় পৌর হয় তারপর বুড়ো হয়ে যায় একদিন মরে যাই এটা আমাদের লাইফে লাইফ সাইকেল তো প্রোডাক্টের লাইফেরও লাইফ সাইকেল আছে তো প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেলটা এরকম নয় যে প্রোডাকশন হলো খেয়ে ফেললাম শেষ তো প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেলটা এরকম এটা ইকোনমিক্যালি বা অর্থনীতির ভাষায় যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে এটা প্রোডাক্ট নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে আসে অর্থাৎ সেটার ইন্ট্রোডাকশন হয় সেই প্রোডাক্টটা মার্কেটে চলে গ্রোথ হয় সেটার ম্যাচিউরিটি হয় তারপর একটা সময় সেই প্রোডাক্টটা হারিয়ে যায় যেমন আমরা আগে সবাই মেরিট বল পেন চিনতাম ছোটকালে যখন লেখাপড়া করেছি সেটা একটা সবুজ রঙের অনেক ডার্ক কালারের মেরিট বল পেন ছিল তো সেই মেরিট বল পেন কিন্তু এখন আর নাই তো মেরিট বল পেন অনেক মোটা মোটা লেখা হতো ঠিক আছে তো দেখো তো মেরিট বল পেন প্রথমে বাজারে আসে সেটার বিক্রি হয় হতে হতে তারপর সেটা ইকোনো ডিএক্স ইত্যাদি অনেকগুলোই ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় 
আবার নতুন করে এখন কিন্তু কলম আসছে তো সো প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল দেখো যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ইজ দা প্রসেস অফ প্রোডাক্ট গোস আন্ডার দা ফ্রম হোয়েন ইট ইজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস টু দা মার্কেট আনটিল ডিক্লাইন অর রিমুভ ফ্রম দা মার্কেট সহজ উদাহরণ যদি দেই হ্যাজাক দেখেছো না তোমরা হ্যাজাক বা হ্যারিকেন দেখেছো না হ্যারিকেন হ্যারিকেনের কথাই বলি তো হ্যারিকেন যখন মনে করো আগুন আবিষ্কার হলো তারপরে ল্যাম্প আবিষ্কার হলো বাতি কুপি হুম তারপরে হ্যারিকেন আবিষ্কার হলো মানে হ্যারিকেন আসলো মার্কেটে তো ওই যে বাতি নিভে যায় সেজন্য সেটাকে কাচ দিয়ে ঘেরা দিয়ে সেটাকে হ্যারিকেন তৈরি করা হলো তো তখন হ্যারিকেন চললো প্রচুর পরিমাণে তো হ্যারিকেনের ইনভেনশনের ফলে বা হ্যারিকেন মার্কেটে আসার কারণে কিন্তু ল্যাম্প যেটা সেটা চলে গেল কাজ দিয়ে ঘেরা ল্যাম্প বা যাই হোক অনেক প্রকার ল্যাম্পে ছিল সেটা চলে গেল তারপরে হ্যারিকেন কিছুদিন মার্কেটে থাকলো সে মার্কেটে সর্বোচ্চ বেচা কেনা হলো হওয়ার পরে যখনই বাতি চলে আসলো তখনই কিন্তু সেটা হারিয়ে গেল তাহলে সেটা প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন হলো গ্রোথ হলো ম্যাচিউরিটি হলো তারপর সেটা কি ডিক্লাইন হয়ে গেল তো এরকম সো সাম প্রোডাক্টস মে বলা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ইজ এ বিজনেস অ্যানালাইসিস দ্যাট অ্যাটেম টু আইডেন্টিফাই সেট অফ কমন স্টেজ ইন দিয়ার লাইফ ইন কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস ইন আদার ওয়ার্ডস প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল পিএলসি ইউজ টু ম্যাপ দা লাইফ স্প্যান অফ দা প্রোডাক্ট সাসেস কাল সকাল নিয়ে আসব তাই কথা বলো না প্রোডাক্ট গোস ডিউরিং ইটস লাইফ স্প্যান নো ডা ফার নো ডা বন্ধ ভাই একটু মিউট করো না ওকে নাও তাহলে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা কি হচ্ছে যে আমরা কয়েকটা স্টেজে ভাগ করছি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন গ্রোথ ম্যাচিউরিটি এন্ড ডিক্লাইন অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে আসে থেকে মার্কেটে শুরু থেকে ইন্ট্রোডাকশন হওয়া থেকে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই পুরো সময়টাকেই বা এই পুরো সময়টাকে আমরা প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেল বলতেছি এবং সেটাকে আমরা চারটা স্টেজে ভাগ করছি ইন্ট্রোডাকশন গ্রোথ ম্যাচিউরিটি এবং হচ্ছে ডিক্লাইন ওকে তাহলে এই স্টেজ গুলো সম্পর্কে এখন একটু জানা যাক সবগুলো সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে প্রথমত প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের এখানে কয়েকটা ছবি আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখো প্রথম যে ছবিটা সেখানে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের যে প্রথমে আস্তে 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 কি হয় এটা ইন্ট্রোডাকশনে বেচা কম হয় গ্রোথে বেশি হয় ডিমান্ড মার্কেটে এবং ম্যাচিউরিটিতে সবচেয়ে বেশি হয় ডিমান্ডটা মার্কেটে তারপর ডিমান্ডটা আস্তে 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 কমে যায় তো এখানে যদি আমরা প্রফিটস এর সাথে সেলস এর এটা দেখি সেটাও স্যাম প্রথমের দিকে এত বিক্রি হয় না পরে আস্তে আস্তে ম্যাচিউরিটিতে গিয়ে বিক্রি বাড়ে তো প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে আমার প্রোডাক্টটাকে সাধারণত ইয়ে বাড়ানোর জন্য লস দিয়েও অনেক সময় বেচা হয় কারণ একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে প্রোডাকশন কস্ট আছে সেটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট আছে এবং সেটাকে বিক্রি হওয়া লাগবে তাহলে বিক্রি হতে গেলে বাজারে আরো অনেক কম্পিটিটর রয়েছে সেই কম্পিটিটরদের সাথে কম দামে বেচতে হবে তোমাকে বা লস দিয়ে বেচতে হবে ওই যে আসে না ফ্রি ক্যাম্পেইন মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের কেউ ফেস ওয়াশ নিয়ে এসেছে অথবা কেউ ফর্সা হওয়ার ক্রিম নিয়ে এসেছে লাইক তো তারা আমার পেন্ডিং এ যদি কেউ থাকে স্যার একটু অ্যাপ্রুভ দিয়ে দেন একটু স্টুডেন্ট না পেন্ডিং আছে স্যার ক্লাসে ঢুকতে পাচ্ছে না ওকে যেটা হলো তো এরা কি করছে প্রথমে তোমাদেরকে আকৃষ্ট করছে তাদের প্রোডাক্ট ফ্রি ইউজ করাচ্ছে মানে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে তো মানে এটা কি মানে হচ্ছে যে তখন তোদের কিন্তু লস হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু তাদের লস হচ্ছে তারপর এই প্রোডাক্টটা আস্তে আস্তে সেল হতে হতে তখন তাদের প্রফিটটা হয় এবং ডিক্লাইনে গিয়ে আবার কমে যায় ওকে তো এটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল এখন স্টেজ গুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখবো প্রথমত পিএলসির ইন্ট্রোডাকশন যদি আমরা বলি একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে আসবে সেজন্য আমাদের কি কি করতে হবে সেগুলো সেটাই হচ্ছে তার ইন্ট্রোডাকশন বলা হচ্ছে যে ওয়ান্স এ প্রোডাক্ট হ্যাজ বিন ডেভেলপ দ্য ফার্স্ট স্টেজ ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন স্টেজ ইন দিস স্টেজ দ্য প্রোডাক্ট ইজ বিং রিলিজ ইন টু দ্য মার্কেট হোয়েন এ প্রোডাক্ট ইজ রিলিজ ইট ইস ওফেন হাই স্টেক্স টাইম প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল থ্রু আমার এটা লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিস করতে হবে ডিউরিং দ্য ইন্ট্রোডাকশন স্টেজ মার্কেটিং অ্যান্ড প্রমোশন এট হাই and the company often invest more promoting product getting into the other consumer ei khetre marketing ebong promotion ta khubi dorkar bishesh kore jemon dhoro notun ekta phone ashbe bazare tale ei notun phone bazare aste gele amra tokhon ki kori to etake ei notun company ke to keu china kintu jokhon salman khan 
অথবা শাহরুখ খান এই ধরনের একটা ফোন নিয়ে পোজ দিয়ে একটা বিলবোর্ড টাঙানো থাকবে তখন আমরা কিন্তু সহজে চিনবো যে এই ফোন হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা সহজে চিনে যাব ঠিক আছে সো মার্কেটিং এন্ড প্রমোশন ইজ মাস মোর ইম্পর্টেন্ট ফর দিস ইজ দ্য প্রাইমারি অর ইন্ট্রোডাকশন সেগমেন্ট অর ইন্ট্রোডাকশন স্টেজ তো এটার জন্য নানা প্রকার অ্যাড প্রচার প্রচারণা পোস্টার ব্যানার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টিভি তে বা চ্যানেলে সবখানে করা হয় সো it is the stage the company first able to get the sense how consumer responded about the product to tomar product ta kibhabe nichche if they like it and successful it may be and how very it is also often a heavy spending period of the company and no guarantee that product will pay for itself through the sales or not to ekhane prothom stage e ashole bojha jay na then customer response jodi bhalo hoy further process e jawa hoy to cost tar ekhane beshi hocche generally karon ta ki karon ta hocche je প্রথমত তাদের একটা প্রোডাকশন কস্ট আছে মার্কেটিং কস্ট আছে এবং দ্বিতীয়ত মার্কেটে অনেক কিন্তু মনে করো তুমি বাজারে নতুন একটা পেস্ট আনতে চাও দাঁত মাজার পেস্ট আনতে চাও তো বাজারে অনেকগুলো পেস্ট কিন্তু অলরেডি আছে তো সেটার সাথে কম্পেয়ার করে এবং সেই সাথে গুণগত মান ভালো দিয়ে কিন্তু তোমাকে বাজারে আনতে হবে সেজন্য তুমি মার্কেট ধরার জন্য কি করছো দুই টাকা যদি কমও হয় সেটার থেকে কিন্তু দুই টাকা কম রাখতেছ যদিও তোমার প্রোডাকশন কস্ট বেশি উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে सामारेज करते কি এখনো সবাই আসে কেন আমি তো বুঝলাম না আচ্ছা এটাকে সামারেজ করতে পারি এইভাবে যে এখানে সেলসটা কমে যায় কস্ট হাই কস্ট পার কাস্টমার বা পার স্যাম্পল বেশি থাকে প্রফিটস কম নেগেটিভলি থাকে লস হয় অ্যান্ড মার্কেটিং অবজেক্টিভস ক্রিয়েট কি বলা হচ্ছে প্রোডাক্ট অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ট্রায়াল চলে অ্যাওয়ারনেস বাড়ে প্রমোশন চলে প্রোডাক্ট বলা হচ্ছে যে অফারে বেসিক প্রোডাক্ট অফার এগুলো থাকে প্রাইস সাধারণত কস্ট কম থাকে ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা বলা হচ্ছে সিলেকটিভ ডিস্ট্রিবিউশন সব জায়গায় দেওয়া হয় না মোটামুটি গিয়ে সিলেকটিভলি ডিস্ট্রিবিউট করে দেখা হয় এটার রেসপন্সটা কিরকম কথা কতগুলো জোন চিহ্নিত করা হয় তারপর সেখানে পাঠানো হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলতেই থাকে এই গেল ইন্ট্রোডাকশন মনে করে বাজারে একটা নতুন লবণ চলে আসলো মোল্লা সল্টের পাশাপাশি নতুন একটা লন সল্ট চলে আসলো তো এখন তাহলে মানুষ এটাকে কিভাবে নিবে মনে করো মোল্লা সল্টের কেজি হচ্ছে তিরিশ টাকা এটার কেজি হচ্ছে পঁচিশ টাকা সেম জিনিস সেম প্যাকেজিং সুন্দর এখন মানুষ খেয়ে দেখবে গ্রোথ এখন এই যে মানুষ ট্রাই করলো এখন যদি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো হয় প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় তাহলে এটার গ্রোথ শুরু হবে কনজিউমার বেশি বেশি কেনা শুরু করবে বলা হচ্ছে বাই দ্য গ্রোথ স্টেজ consumer are already taking to product and increasing by buying it and the product concept is proven is being more popular and sales are increasing barte thakbe ekhon challenge ta hocche onno company rao kintu ekhon ekhane jayga khujbe tarao kintu tomar product er sathe ki chinta bhabna kore tara hotat dam komabe ba barabe to ei competition e kintu tomake tike thakte hobe thik ache if the competition for the product is easily high the company will still heavily invest in advertising and the promotion of product to buy beat competitors to shei khetre tomake product bhalo dite hobe price ta ektu kom rakhte hobe opekkhakrito thik ache ebong availability thakte hobe mone koro ekta jinish paoi jacche na tahole tar shei jinish keu kinte chaibe na to jai hok and market expand jokhon hoye jabe so more competition drive places lokjon janbe kinbe eta hocche amar growth stage orthat ei shomoy prochur distribution korte hobe prochur distributor thakbe ঠিক আছে সো হাউবার সেলস আর ইনক্রিজিং দা ভলিউম অফ জেনারেটিং দা রেভিনিউ অর্থাৎ এটা সেকেন্ডারি কোড যায় ইন্ট্রোডাকশনের পরে যখন মানুষের ভালো লাগছে তারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে ওকে এটার সামারিটা হচ্ছে সেলস র‍্যাপিডলি ইনক্রিজ করে কস্ট এভারেজ কস্ট পার কাস্টমার অর্থাৎ একটু কমে যায় কস্টটা যেহেতু সেল হয় प्रॉफिटস আর সেরকম অ্যাডভারটাইজিং করতে হয় না তবে অ্যাডভারটাইজিংটা সব সময়ই থাকে যেমন বাটা এরা তো অনেক আগের কোম্পানি তারপরও কিন্তু এদের অ্যাডভার্টাইজিং করতে হয় টিকে থাকার জন্য প্রফিটস এখানে বেড়ে যায় তারপরে হচ্ছে যে মার্কেটিং অবজেক্টিভ ম্যাক্সিমাম মার্কেটে শেয়ার করা হয় প্রোডাক্ট অফার প্রোডাক্ট এক্সচেঞ্জ সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয় প্রাইস মোটামুটি পেনিট্রেট মার্কেটে থাকে ঢোকার জন্য 
বিল্ড ইনটেনসিভ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাডভারটাইজিং চলতেই থাকে এরপরে আসবো আমরা ম্যাচুরিটি মনে করো তোমার প্রোডাক্টটা ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে গ্রোথ হয়েছে এখন সবাই একটা প্রোডাক্ট মোটামুটি বাজারে আছে যেমন কোকা কোলা একই সাথে আর অন্যান্য ড্রিঙ্কস রয়েছে তো এটা ম্যাচুরিটি স্টেজে অর্থাৎ অন্যান্য প্রোডাক্টের মতোই তোমার প্রোডাক্টটাও চলে তো সেটা হলো ম্যাচুরিটি স্টেজ এই স্টেজে প্রচুর পরিমাণে তোমার সেল হবে কিন্তু এই স্টেজে ডিক্লাইন হওয়ার সম্ভাবনাও কিন্তু থেকে যাচ্ছে এই স্টেজে তুমি যত এস লং এস স্টে করতে পারবা তোমার প্রোডাক্টের বেনিফিটসটাও কিন্তু তত বেশি হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কোথায় গেল ওকে ম্যাচুরিটি বলা হচ্ছে যে হয়নে প্রোডাক্ট রিসেস দা ম্যাচুরিটি ইট সেলস টেন্ডস টু স্লো অর ওভেন ইভেন স্টপ এন্ড সিগন্যালিং এ লার্জলি স্যাচুরেটেড মার্কেট এট দা পয়েন্ট সেলস ক্যান ইভার স্টার্ট অর টু দা ড্রপ এন্ড প্রাইসিং এট দিস স্টেজ ক্যান টেন্ড টু বি গেট কম্পিটিটিভ সিগন্যালিং মার্জিন শ্রিঙ্কিং প্রাইস বিগিন ফলো ডিউ টু देयर ওয়েট অফ দা আউটসাইডার প্রেসার লাইক কম্পিটিটর অর লোয়ার ডিমান্ড তো এখানে একটা জিনিস সবচেয়ে প্রভাবিত করে যেটা যখন তোমার প্রোডাক্টটা মার্কেটে ম্যাচিওর অবস্থা অর্থাৎ এভারেজ প্রোডাক্ট হয়ে যাবে তখন সবাই কিন্তু কেনার আগে চিন্তা করবে যে কোনটা কিনবো তোমারটা কেন কিনবো তো সেই ক্ষেত্রে কম্পিটিটর এখানে প্রাইসটা চয়েসটা করা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় যে লসও যেন না হয় আবার অন্যান্য কম্পিটিটররা যে প্রাইস দিছে তাদের থেকে যদি বেশিও হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার ঝামেলা সো মার্কেটিং এট দ্য পয়েন্ট ইজ টার্গেটেড এন্ড ফেন্ডিং অফ এন্ড কম্পিটিটর এন্ড কোম্পানিজ উইল often develop a new related products to tokhon ei maturity stage e tomar nana prokar policy nite hoy to je onnanno company gulo jokhon tomar product ta ke target kore tarao kintu tomar product er dam komabe barabe ba same product toiri korbe tokhon tomar company er sale hoyto kombe barbe seta ke kintu bola hoy check out point othat tomake jhakuni dicche narani dicche ei stage e tokhon manushjon ki kore eta ke tikanor jonno tara bibhinno prokar pontha obolombon kore seta hocche advertisement barai tar pore hocche je bibhinno prokar offer dey tar pore hocche je etar packaging change kore like okay to maturity stage e bola hocche je last long time so depending of the product jemon market e ekhon jeta royeche কোকা কোলা বা এগুলো ম্যাচুরিটি স্টেজে রয়েছে সো ম্যাচুরিটি স্টেজটা হচ্ছে এই স্টেজ যে স্টেজে তাকে টিকে থাকতে হবে বিভিন্ন প্রকার পন্থা অবলম্বন করে ঠিক আছে এটা হলো ম্যাচুরিটি স্টেজ অর্থাৎ অন এন এভারেজ প্রোডাক্ট তারপরে যদি বলি সেটা এই ম্যাচুরিটি স্টেজের সেলসটা পিক সেলে থাকে কস্ট কমে যায় যেহেতু প্রোডাকশন বেশি এবং বেশি হয় प्रॉफिटসটা হাই प्रॉफिटস হয় মার্কেটিং অবজেক্টিভস বলা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম प्रॉफिट হোয়াইল ডিফেন্ডিং দা মার্কেট শেয়ার প্রোডাক্ট হচ্ছে ডাই ডাইভার্সিফাই ব্র্যান্ড এন্ড মডেলস চেঞ্জ করা হয় প্রাইস মোটামুটি কম্পিটিটরদের সাথে রাখা হয় ডিস্ট্রিবিউশন ইনটেনসিভ ডিস্ট্রিবিউশন চলতে থাকে প্রচুর অ্যাডভারটাইজিং স্টেজ ব্র্যান্ড ডিফারেন্স এন্ড বেনিফিটস অ্যাডভারটাইজিং বা এগুলোতে সাধারণত কিছু চেঞ্জ আনা হয় টিকে থাকার জন্য তো না হলে এটার কিন্তু ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কমে যাবে ওকে এটা ম্যাচুরিটি স্টেজ তারপরেও এত কিছু করার পরেও আসলে একটা প্রোডাক্ট ডিক্লাইন করে কেন করে যে সেটার সময় উপযোগিতা বা এগুলোর কারণে ডিক্লাইন করে ঠিক আছে যে যেমন আগে যে সিগারেট গুলো ছিল তার অনেকগুলোই কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে ঠিক আছে বলা আছে অল দা কোম্পানিজ উইল জেনারেলি অ্যাটেম্প টু কিপ দা প্রোডাক্ট অ্যালাইভ ইন দা ম্যাচুরিটি স্টেজেস অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল ডিক্লাইন ফর দা প্রোডাক্ট ইজ ইনভেন্টিবল তো একটা প্রোডাক্টের শুরু হলে শেষও আছে যেমন হ্যারিকেন হারিয়ে গেছে ইন দা ডিক্লাইন স্টেজ প্রোডাক্ট সেলস ড্রপ সিগনিফিকেন্টলি এন্ড consumer behavior changes as there is less demand for the product and company product losses more and more market share and competition tends to be cause a sell to deteriorate kome jabe othat uh, customer move korbe onno dike thik ache customer onno kichu notun kichu nite chaibe so marketing at decline stage or open minimal target and lower customer prices are reduces eventually ultimate product ta bondho hoye jabe okay এরপরে তাহলে এটার সামারি হচ্ছে এটা ডিক্লাইন স্টেজ কস্ট হচ্ছে ল কস্ট কমে যাবে प्रॉफिटস কমে যাবে মার্কেটিং বলা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার এগুলো ইয়া হবে ইট মিল্ক দা ব্র্যান্ড মার্কেটিং অবজেক্টিভসটা রিডিউস হবে উদ্দেশ্য ফুলফিল হবে না প্রোডাক্টের পেস পিক আউট টাইম প্রাইস কাট প্রাইসে সেল করে দিতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ ডিক্লাইনে গেলে যা হয় এই হচ্ছে আমাদের একটা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল তো নতুন একটা প্রোডাক্ট অ্যানালাইসিস করে মার্কেটে নিয়ে আসা এবং সেটার ম্যাচিউরিটিটা ধরে রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বড় কথা ঠিক আছে ওকে 
যেমন এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে টাইপরাইটার আমাদের যখন এরকম টাইপ করার প্রয়োজন করলো তখন এই টাইপরাইটার কিন্তু একেবারে হাই ডিমান্ড ছিল তারপর যখন প্রিন্টিং এর ব্যবস্থা হলো তখন কিন্তু এই টাইপরাইটারের এটা ভ্যালুটা কমে গেল ঠিক সেরকম আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখব পরে তো এখানে এলপিসি বা পিএলসি এর উদ্দেশ্যটা কি অ্যানালাইসিস এর ইউজ কোন একটা প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে আসবে এবং সেটা মার্কেটে কি পরিমাণ থাকবে বা কতদিন থাকবে কিভাবে সেই অ্যানালাইসিসটাই সাধারণত পিএলসি করে বা লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিসটা বলে দেয় তো একটা নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করব বা এই নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের পিএলসি অ্যানালাইসিস করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে যে রিভিউইং দা ডিমান্ডস ফর দা কি ডিমান্ড ফর প্রোডাক্টস অ্যাসেসিং ব্র্যান্ড পারসেপশন কম্পিটিটর বেঞ্চমার্কিং আউটস্ট্যান্ডিং কনজিউমার অর্থাৎ তোমার মার্কেটে আনতে গেলে কনজিউমার বিহেভিয়ার দেখতে হবে অর্থাৎ যারা কনজিউমার যারা এই প্রোডাক্টগুলো কেনে তাদের বিহেভিয়ারটা কিরকম যে তুমি একটা সাবান কিনবা এখন তাহলে তুমি কি সাবান কিনবা বাজারে প্রচুর পরিমাণে সাবান রয়েছে তুমি কি কিনবা সেটা ডিপেন্ডস করছে তোমার চয়েসের উপর দেখো ম্যাক্সিমাম কাস্টমার হ্যাঁ অনেক কাস্টমারেরই চয়েস থাকে যে এটা কিনবো না এটা কিনবো বাট ম্যাক্সিমাম কাস্টমারেরও কিন্তু সেরকম কোনো চয়েস থাকে না দোকানে যায় বলা যে দেন একটা যেটা আছে তো প্রচলিত কি ডেটল তারপর সাবলন তারপরে লাক্স লাইক কিছু সাবান রয়েছে এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক সাবান ছিল তারা কিন্তু কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে তো এখন মার্কেটে যদি তুমি একটা নতুন সাবান আনতে চাও তাহলে সেই নতুন সাবানের জন্য তোমাকে নতুন করে পিএলসি অ্যানালাইসিস করতে হবে হম বায়ার কাস্টমার ডিমান্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে কাস্টমাররা কিরকম চাচ্ছে যেমন এখন করোনা ভাইরাস তোমরা অনেকে লক্ষ্য করলে দেখবা যে সাবানের এখন অ্যাডে নতুন করে যুক্ত করছে যে কি ভাইরাস মুক্ত থাকা যাবে অর্থাৎ করোনা ভাইরাস মুক্ত থাকা যাবে লাইক ধরনের ফিচার অ্যাড করেছে কিন্তু তারা বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে তো এখানে আমরা যদি দেখি একটা ইয়োগাটের স্টেজ লাইফ সাইকেল বলা হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে অ্যাভেলেবল ইন হেলথ এন্ড ফুল স্টোরেজ ফাংশনাল অ্যান্ড প্লেন প্যাকেজেস প্রমোটেড এজ এ হেলথ ফুড এই যে প্রচার প্রচারণা করা হচ্ছে then yogurt available supermarket chilla cabinets etc packaging gates makeover and new flavor bibhinno prakar flavor dewa hocche growth stage e introduce kora hocche maturity stage e bola hocche je ekhane aro jemon fruit mizil chocolate ittadi packaging change kore notun size kora hocche shape kora hocche kokhono poriman barano hocche komano hocche ittadi decline mone kore eta ekhono decline hoyni erokom ekta yogurt er shudhu noy প্রত্যেকটা স্যাম্পলের একটা এরকম প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল রয়েছে তো সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এইটাকে এক্সটেন্ড করব আমাদের তো ম্যাচুরিটি স্টেজে গিয়ে ডিক্লাইন করলে হবে না কারণ অনেক লস দিয়ে বা অনেক ইয়ে করে তার যদিও পরে সেটা পোষাই যায় যে আমরা ম্যাচুরিটি স্টেজে এসেছি তাহলে ম্যাচুরিটি স্টেজে এসে আমাদের প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটাকে ম্যাচুরিটি স্টেজে টিকিয়ে রাখতে গেলে কি করতে হবে যেমন তার কয়েকটা হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড প্যাকেজিং মনে করো যে যখন তোমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং প্যাকেজিংটা লাকজারিয়াস হবে তখন সেটা আরো কিছুদিন টিকবে ভালো হবে যেমন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাটা অ্যাপেক্স বা যে সমস্ত রিনাউন্ড কোম্পানি বা ব্র্যান্ড তারা কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বন্ধ করে দেয় না চলতেই থাকে কারণটা কি ওই যে মানুষের মনে একবার ঢুকেছে যে সাদার চেয়েও সাদা তো এটা নতুন নতুন প্রোডাক্ট কিন্তু অনেক আসছে তো এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বন্ধ করে দিলে তাদের কথা বা তাদের ইয়েটা কিন্তু লেস হওয়া শুরু করবে তো সেজন্য এটা কিন্তু মানুষ ধরেই থাকে এবং নতুন নতুন আঙ্গিকে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করে এবং সেই খাতে একটা সুস্থ বা সুন্দর প্যাকেজিং কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্যাকেজিংটাও কিন্তু তারা চেঞ্জ করে হুম একটু ভালো করে যেমন একটা প্লাস্টিক প্যাকেটে নর্মাল প্যাকেটে পটাটো চিপস যদি ঢুকানো হয় আর একটা যে চিপস এর প্যাকেট তাহলে অবশ্যই মানুষ যেটা একটু রং চং ইয়ে বেশি সেটা নিবে তাই না এটাই কিন্তু হিউম্যান ইয়ে সেন্সর কাজ করে তো প্রাইস এবং স্পেসিফিকেশন প্রাইস এর কথা যদি আসি যে ম্যাচুরিটি লেভেলে এসে মার্কেটে অন্যান্য সমপরিমাণ প্রোডাক্টের তুলনায় যদি তোমার ঝুঁকিটা কম থাকে তাহলে কিন্তু তোমার বেনিফিট হয়তো একটু কম থাকছে বাট তোমার প্রোডাক্টটা কিন্তু লাইফ লং সেখানে থাকতেছে তারপরে যদি বলি যে স্পেসিফিকেশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে একটা প্রোডাক্টের 
স্পেসিফিকেশন বিভিন্ন প্রকার যেমন পিছনে আগে ভেলক্রো ছিল জুতার বাটার এখন নেই বা অন্যান্য স্টাইলের অর্থাৎ সুবিধা বাড়াচ্ছে এই সুবিধাগুলোর জন্য কিন্তু আমার এটা মার্কেটে টিকে থাকে অর্থাৎ সময় উপযোগী করে বাড়ানো হচ্ছে এটা ফ্যাশন হাউসের কথাও যদি চিন্তা করো সময় উপযোগী যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন এখন জ্যাকেট আমাদের হুডির গুলোরই কত প্রকার পরিবর্তন এটা রাখতে হবে নিউ মার্কেট প্ল্যাটফর্ম অথবা এটাকে টিকে রাখার জন্য নিউ মার্কেট প্ল্যাটফর্ম মার্কেট আমরা দেখতে পারি যেমন অনলাইন যে ইয়েগুলো রয়েছে সেটাতে হতে পারে অথবা আমরা যদি এরকমটা বলি যে এটা সাধারণত যেমন ইউটিউবে সাধারণত ভিডিও দেখা যায় নানা প্রকার তো কিছু ইউটিউব থেকে তারপর পরবর্তীতে এটাকে আরো কাস্টমাইজ করে নেটফ্লিক্স তৈরি করা হয়েছে নেটফ্লিক্স এ কি করা হয় যে স্পেশাল যে ভিডিও গুলি রয়েছে বা মুভি গুলি রয়েছে সেগুলোকে ছাড়া হয় তো এইভাবে নিউ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তারপর কিন্তু আমার এটা করতে হবে মার্কেট স্ট্র্যাটেজিটা অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং মার্কেট স্ট্র্যাটেজিটা এইভাবে কিন্তু আমার ধরে রাখতে হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা যদি বলি যে এইভাবে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটাকে অর্থাৎ ম্যাচিউরিটি স্টেজে বাড়াতে পারি এরপর তো সেটা ডিক্লাইন করবেই তো এখানে আমরা কয়েকটা ইয়ের ইয়ে দেখতে পাচ্ছি ছবি দেখতে পাচ্ছি তো সেখানে আমাদের পটাটো ক্র্যাকার্স অনেক আগের পরিচিত আমাদের সবারই আমরা যখন ছোট ছিলাম এখন পরবর্তীতে আর অনেক কিছু আসছে যেমন লেস মিস্টার টুইস ইত্যাদি আর অনেক মার্কেটে আসছে পরেরটা দেখো এখানে এটার প্যাকেজিংটা আবার আরো ভালো ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে মার্কেটিং পলিসি অথবা স্ট্র্যাটেজি বলতে পারি আমরা তাহলে আজকে আমাদের লেকচারের অন্তর্ভুক্ত যে জিনিসগুলো ছিল সেটা হচ্ছে প্রথমে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসেস দুটোই প্রোডাকশনের ফসল প্রোডাক্ট হচ্ছে যেটা ট্যাঞ্জিবল ভিজিবল চোখে দেখা যায় টাচ করা যায় সেটাকে আমরা প্রোডাক্ট বলছি অল টাইপস অফ প্রোডাক্টস আর হেয়ার আর সার্ভিস অর্থাৎ যেটা সেবা অর্থাৎ যেটা আমাদের কাস্টমার ডিমান্ডকে ফুলফিল করছে সেটা সে সার্ভিস বলছি বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস আছে তো সার্ভিস এবং প্রোডাক্টের ভিতরে পার্থক্য রয়েছে এবং পার্সেসিং প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস অর্থাৎ কিভাবে পার্সেস করব যে বিজনেস টু বিজনেস বায়ার টু বিজনেস টু কনজিউমার কনজিউমার টু কনজিউমার হ্যাঁ তারপর প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের চারটা স্টেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে হলো ইন্ট্রোডাকশন শুরু হবে তারপর সবাই জানবে গ্রোথ স্টেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেলস বাড়বে তারপর ম্যাচিউরিটিতে থাকবে তারপরে সেটা কি হচ্ছে যে ডিক্লাইন স্টেজে চলে যাচ্ছে ডিক্লাইনে যাওয়ার পর সেটা আমরা শেষ নতুন করে আবার প্রোডাক্ট আনতে হবে ম্যাচিউরিটিতে আমাদের রাখার জন্য নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য পিএলসি অ্যানালাইসিস করা দরকার এটা লাইফ সাইকেল তো পরীক্ষা এরকম একটা প্রোডাক্ট দিয়ে সেটা লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিস করতে দেওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে বাড়াতে পারে এই ছিল আজকে আমাদের লেকচার তো